ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ 7th ਕਲਾਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯੂਨਿਟ ਫਰਸਟ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 1 ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਤ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਨਸਪਤੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੱਥਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਤੰਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਜਾਂ ਟਾਪੂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਵ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਬੀਟੇਟ ਜਾਂ ਆਵਾਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੱਚੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਧਰਤ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਤਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਡੇ ਜਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ ਉਹ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੂਮਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੂਮਧ ਖੇਤਰੀ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਘਾਹ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰੂਵੀ ਭਾਗ ਭਾਗ ਸਦੀਵੀ ਬਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੌ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਖੰਡ ਨੂੰ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਬਦਲਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਧੀਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਾ ਉੱਤੇ
ਉਪਜਾਊ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਡਲ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਥਲ ਮੰਡਲ ਜਲ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਥਲ ਮੰਡਲ ਜਲ ਮੰਡਲ ਔਰ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਲੈਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਪਿਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਜੀ ਮੰਡਲ ਥਲ ਮੰਡਲ ਤੇ ਜਲ ਮੰਡਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਧਰਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਨਾਲ ਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਈ ਗਿਲਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਗਿਲਾਫ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ 99% ਹਵਾ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵ ਜਗਤ ਤੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨਮੀ ਵਾਯੂ ਦਾ ਆਦਿ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 71% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਹੈ ਤੇ 29% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥਲ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਲ ਮੰਡਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 71% ਪਾਣੀ ਤੇ 29% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 2 ਅਪਾਨ 3 ਜ਼ਮੀਨੀ ਭਾਗ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾ ਅਰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਠੋਸ ਚਾਪੜ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 80 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸ ਮੋਟਾਈ ਇਹ ਮੋਟਾਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਮੋਟਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੋਲ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਾਪੜ ਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਲ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਏ ਐਲ ਇਥੇ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੀਕਾਨ ਤੇ ਏ ਐਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤੱਤ ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਈਫ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਲ ਮੰਡਲ ਤਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟਕੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲ ਮੰਡਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਲ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾੜੀਆਂ ਸਾਗਰਾਂ ਝੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਾ ਦਾ 71 71% ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋ
ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੂਮਧ ਰੇਖੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰਬੜ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਮੱਕੀ ਕਪਾਹ ਗੰਨਾ ਚਾਹ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਰੇਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ ਮੰਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਵੇਜ਼ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਹਾਉ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਕੁਝ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਾਤਲ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਥਲ ਮੰਡਲ ਜਲ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਾਤਲ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ